మీడియాను కూడా ఈరోజు ఏ రకంగా మీడియా వ్యవహారం చేస్తుందో కూడా అంటే మేము రోజు పడే బాధ అది కాబట్టి దాన్ని కూడా స్పృశించినందుకు మా తరఫున ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే ఐ థింక్ మీడియాలో కూడా ఎక్కడో దగ్గర ఒక లెక్కలేంతనం ఒక సెన్సేషనలిజం మంచి పని చేస్తే అది అంటారు కదా మనిషిని కుక్క కరిస్తే వార్త కాదు కుక్కని మనిషి కరిస్తే వార్త అన్నట్టు దాన్నే ఫోకస్ చేయడం ఒక మనిషి ఒకసారి దుంకితే యాభై సార్లు దుంకినట్టు చూపెట్టడం ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతున్నాయో దాన్ని కూడా మీరు చెప్పారు చాలా సంతోషం అల్టిమేట్గా ఏంటంటే అన్ని వ్యవస్థలు ద ఫోర్ ఆర్మ్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా స్పృశించినందుకు హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు ఇది సినిమా చూసి కనుక భరత్ అనే నేను అనే సినిమా చూసి భారత్ అనే నా దేశం కోసం నేను కూడా అంటే ప్రతి ఒక్కరు ముఖ్యమంత్రి అయిపోలేరు ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఇక టీఐఎస్ఎస్లో చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరు నేను ముఖ్యమంత్రి అయిపోతా అనుకుంటే కష్టం అందరం మళ్ళీ అదే పనిలో ఉండి అసలు పని ఎవరు చేయరు అలా కాకుండా భరత్ అనే నేను చూసి భారత్ అనే నా దేశం కోసం నా వంతు పాత్ర నేను పోషిస్తాను ఒక పౌరుడిగా కూడా నా కర్తవ్యాన్ని నేను నిర్వహిస్తాను నిర్వర్తిస్తాను అని కనుక అనుకుంటే ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ఒక వన్ పర్సెంట్ చేంజ్ వచ్చిన ముఖ్యంగా మా మహేష్ అందులో ముఖ్యమంత్రి కాగానే ట్రాఫిక్ విషయంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఇప్పుడు సడన్గా ఇప్పుడు నేను కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయి సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అయిపోయి చలో హంబీ కరదేంగి అంటే మీరు ఊరుకోరు అంత ఈజీగా నాకు తెలుసు కానీ పాయింట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ అది చూసిన తర్వాత అవును మనం తప్పు చేస్తున్నాం మనకు ఎక్కడో గిల్ట్ పించ్ అయినా చాలు గిల్ట్ పించ్ అయ్యి నెక్స్ట్ టైం పక్కనే ఉంది నిన్న నిన్న జరిగింది నాకు నేను నిన్న జగిత్యాల పోయి వచ్చినాను కారులో ఉన్నాను ఆ హైవే దిగి చిన్న మళ్ళీ రోడ్ ఎక్కాల మా వాడు రోడ్కి అడ్డంగా పోతున్నాడు అరే ఇటు ఇటు పోతున్నావు అంటే ఇక్కడే సార్ అన్నాడు అటు రోడ్కి అవతల వైపు వెళ్ళాలి వన్ వేలో అటు వెళ్ళిపోతున్నాడు అటు కాదురా బాబు ఇటు దిప్పని చెప్పి ఇటు తిరిగి మొత్తం ఒక కిలోమీటర్ అయినా సరే తిరిగి అంటే పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్కడో ఎక్కడో షార్ట్ కట్స్ సార్ ఓకే చెల్తా హే అనే యాటిట్యూడ్ ఒకటి ఏదైతే ఉందో అది కొంతలో కొంత మార్పు వచ్చినా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఎన్ని రూల్స్ పెట్టినా ఎంత ఎన్ఫోర్స్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా సిటిజన్ పార్టిసిపేషన్ లేకపోతే సిటిజన్స్ ముందుకు రాకపోతే ఏది కూడా జరగదు కాబట్టి ఐ థింక్ భరత్ అని నేను చూసి భారత్ అనే నా దేశం కోసం ఇది నేను చేస్తాను ఇది నా బాధ్యతగా చేస్తాను కనీసం నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఓటైనా వేస్తాను మంచైనా చెడైనా ఏదో ఒకటి కానీ బట్ కనీసం ఉన్న వాళ్ళల్లో నేను ఓటైనా వేసి నా ప్రాథమిక కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తాను అనే ఒక స్పృహ సామాజిక స్పృహ వస్తే చాలా గొప్ప విజయం మీరు సాధించినట్టు అవుతుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాను